ஓம் நமச்சிவாய் அறிவோம் ஆன்மீக ஆலய நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பஞ்ச தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தலங்கள் எனப்படுபவை ஒன்று மயிலாடுதுறை மயூரநாதர் தட்சிணாமூர்த்தி இரண்டு விளநகர் துறைகாட்டு வள்ளல் சிவகுரு தட்சிணாமூர்த்தி மூன்றாவது மூவலூர் வழிகாட்டு வள்ளல் மேதா தட்சிணாமூர்த்தி நான்காவது வள்ளலார் கோவில் கைகாட்டு வள்ளல் மேதா தட்சிணாமூர்த்தி ஐந்தாவது பெருஞ்சேரி வாக்கு நல்கும் வள்ளல் வாகீஸ்வரர் இந்த ஐந்து ஸ்தலங்களும் பஞ்ச தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தலங்கள் எனப்படுபவை இவற்றில் நாம் இன்று காணப்போவது மூவலூர் வழிகாட்டு வள்ளல் மேதா தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தலமாகும் சுவாமி பெயர் மார்க்க சகாயேஸ்வரர் அம்மன் பெயர் மங்கள சௌந்தரநாயகி நாகப்பட்டினத்திலிருந்து நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் கும்பகோணம் செல்லும் சாலையில் மயிலாடுதுறையிலிருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் மூவலூர் என்ற ஊர் உள்ளது மயிலாடுதுறையில் பஸ் வசதி உள்ளது இங்குள்ள கோவில் பஞ்ச தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தலங்களில் ஒரு முக்கியம் வாய்ந்ததாகும் சுவாமி பெயர் மார்க்க சகாயேஸ்வரர் அம்மன் பெயர் மங்கள சௌந்தரநாயகி இங்கு மேதா தட்சிணாமூர்த்தியாகவும் வழிகாட்டும் வள்ளலாகவும் விளங்குகிறார் வித்வின்மாளி தாரகாட்சகன் கமலாட்சகன் என்னும் மூன்று அசுரர்களும் மூன்று பறக்கும் கோட்டையாக மாறி தேவர்களை அழிக்க இறைவன் அந்த முப்புறங்களையும் இத்தலத்தில் தான் எடுத்ததாக கூறுவார்கள் அதனால் தேவர்கள் தங்களால் தான் முப்புறங்களும் அழிக்கப்பட்டன என செருக்குடன் அலைய இறைவன் பிரம்மா திருமால் இருவரை தவிர அனைவரையும் சிவன் அக்கினியால் எரிக்க இருவரை தவிர மற்றெல்லாம் சாம்பலாகிவிட இருவரும் வருத்தமடைந்து இறைவனும் வேண்ட இறைவனும் ஒரு உத்தர வடிவில் வந்து லிங்க வடிவில் இருக்கும் தன்னை எவ்வாறு வழிபடுவது என லிங்கத்தின் பிரதிஷ்டை செய்து எவ்வாறு வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என கற்றுக் கொடுத்ததால் இவர் மார்க்க சகாயர் வழிகாட்டும் வள்ளல் என அழைக்கப்பட்டார் கிழக்கு நோக்கிய ஐந்து நிலை ராஜகோபுரம் அதனை அடுத்த உயர்ந்த கொடிமரம் நான்கு திக்கை நோக்கும் நான்கு வேதநந்தி மையத்தில் பலிவிடமும் உள்ளது அதற்கு அடுத்து இறைவனை நோக்கி அதிகார நந்தி உள்ளது கோயிலில் முகப்பு பெரிய அரண்மனை நினைவூட்டும் விதமாக உயர்ந்த வாயில் கொண்ட மண்டபமும் எட்டு பட்டை கொண்ட கூம்பு வடிவ விதானமும் அழகுடையது அடுத்து பல தூண்கள் கொண்ட மகா மண்டபம் அதில் சப்தமாகர் சப்தநாகர் மகாகணபதி ஆகியோரும் மங்கள நாயகி என்னும் அம்பிகையும் உள்ளனர் முகப்பு மண்டபத்தில் தெற்கு நோக்கிய அம்பிகை திருக்கோயில் உள்ளது முதல் பிரகாரத்தில் கோட்டத்தில் நந்தி மீது ஆற இணைத்து மேத தட்சிணாமூர்த்தியாக அருள் புரியும் தளம் தட்சிணாமூர்த்தியின் திருவடிக்கையில் யானை முகம் மான் சிம்பம் ரிஷபம் முதலியவையும் முயலகன் சனகாதியர் நால்வர் ஆகியோருடன் சேர்ந்திருப்பது புதுமையாக உள்ளது மேற்கில் லிங்கோத்பவர் வடக்கில் பிரம்மன் துர்க்கை பிப்பலர் சந்திரசேனர் வீரசேனர் காரியசேனர் கார்கோடகன் ஆகியோர் உள்ளார்கள் மேற்கு திருமாளிகை பத்தியில் இரண்டு விநாயகர் உள்ளனர் அடுத்து அண்ணாமலையார் உண்ணாமலையால் கழுமரம் விஸ்வநாதர் விசாலாட்சி சொக்கர் அர்த்தநாத்தி பிரம்மலிங்கம் விளன்வு லிங்கம் கஜலட்சுமி சடையப்பர் தட்சிணாமூர்த்தி ஆகியோரும் முருகன் சன்னதி மகாலட்சுமி சன்னதி ஆகியவையும் உள்ளன மேற்கு திருமாளிகை பத்திகை இரண்டு விநாயகர் உள்ளனர் அடுத்து அண்ணாமலையார் உண்ணாமலையால் கழுமரம் விஸ்வநாதர் விசாலாட்சி சொக்கர் அர்த்தநாரி பிரம்மலிங்கம் விஷ்ணுலிங்கம் கஜலட்சுமி சடையப்பர் தட்சிணாமூர்த்தி ஆகியோரும் முருகன் சன்னதி மகாலட்சுமி சன்னதி ஆகியவையும் உள்ளன பொன்னி நதியில் நீராடி மூவரால் பூஜிக்கப்பட்டதால் மூவலூர் மைசனை வரம் செய்து துர்க்கை அகோர உருவம் பெற்றதால் இங்கு துர்க்கை வழிபட்டு அழகிய உருவம் பெற்றார் சந்திரன் வழிபட்டு இஷ்ட சித்தி அடைந்த தலம் பிப்புல முனியின் சரும நோய் நீங்கிய தலம் உபமன்யு நீராடி வழிபட்டு சூதாட்டத்தில் அனைத்தையும் இழந்த கர்மசேனனுக்கு கண் பார்வை போனது இறைவன் மேல் பக்தி தோன்றியது உணவிற்கு வழியின்றி பசியால் வாடிய போது அந்தனர் தோண்டி கட்டமது உண்ண சொல்ல மூவலூர் சென்று தரிசித்த பின்பே உணவு உண்பேன் என்றவரை முதலில் அமுது உண்ற பிறகே தாமே அங்கு அழைத்து செல்வதாக உறுதி கூறி அழைத்து செல்லும் வழியில் சந்திரசேனர் வீரசேனர் காரியசேனர் ஆகியோர் மூவலூர் செல்ல விருப்பம் தெரிவிக்க அனைவருக்கும் வழிகாட்டியாக மூவலூர் அழைத்து வந்தார் அந்தனர் கோவிலில் வந்ததும் மறைந்தார் அந்தனர் கருமசேனருக்கு கண் பார்வை நன்றாக தெரிந்தது அந்தனர் மீண்டும் காட்சி தர நின்னை கண்ட கண்கள் பிறவற்றை காணா என கூற நால்வருக்கும் முக்தி அருளில் இங்கத்தினுள் மறைந்தார் ராஜகோபுர வாயிலில் விநாயகர் சித்தாலயமும் முருகன் சித்தாலயமும் உள்ளது திருவாவுடுதுறை ஆதீன முதலர் குருணமசிவாயர் அவதரித்த தலம் 
இக்கோவிலில் பதினைந்துக்கு மேற்பட்ட கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன விக்கிரம சோழன் மூன்றாம் குலோத்துங்கன் மூன்றாம் ராஜேந்திரன் பாண்டியன் ஸ்ரீவல்லவன் வீர விழுப்புதர உடையார் அச்சுதராயர் ஆகியோர் திருப்பணி செய்துள்ளார்கள் இவ் மிக பழமை வாய்ந்த அரிய சிற்பங்களை தன்னகத்தே கொண்டு தங்களை காண வரும் பக்தர்களுக்கு அருள்புரிய காத்திருக்கும் மேத தட்சிணாமூர்த்தியையும் மார்க்க சகாயேஸ்வரரையும் தாங்கள் தரிசித்து வேண்டியவற்றை வேண்டி பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பட்டனை அழுத்துங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனை பாருங்கள் குறைகள் இருப்பேன் கமெண்ட் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்